Bonjour à tous, les 19 et 20 novembre prochains se tient le salon actionnariat, véritable rendez-vous annuel des boursiers. Alors profitons de cette occasion pour s'interroger sur l'évolution de la tendance en ce qui concerne l'investissement dans les sociétés cotées et surtout l'intérêt des particuliers pour ce type de placement. Avec nous pour en parler, Vincent Mang, directeur du salon actionnariat. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors on parle surtout d'une baisse de l'actionnariat individuel. Est-ce que vous la ressentez, vous qui avez vraiment une vue d'ensemble bah écoutez, c'est la 13e édition euh, cette année du Salon Actionnariat. Euh, sur notre site wactionnariat.com, les préenregistrements sont en hausse par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on a pu voir au cours de ces dernières années de crise, c'est que les actionnaires individuels, ils ont encore plus besoin d'informations dans ces périodes-là. Alors, à votre avis, la bourse peut-elle profiter du fait que les autres actifs comme l'immobilier sont chers ou alors comme le monétaire ne rapporte pas beaucoup Certainement. Euh, Aujourd'hui, euh, ceux qui, euh, malgré tout, s'étaient venus en bourse, probablement avec des perspectives de gains immédiates et mal préparés, parce que la bourse, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, bah Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme alternative euh, Des placements monétaires qui ne rapportent plus rien, euh, des taux qui vont probablement rester très bas, donc euh, des rendements, des produits d'assurance-vie qui sont encore... Euh, euh, très euh, prisés euh, qui vont être faibles, euh, un cycle immobilier probablement en haut, donc effectivement la bourse qui se trouve à un niveau assez bas et qui est en phase de retournement euh, offre des, des perspectives euh, intéressantes aujourd'hui. Alors Midcat ou grande valeur, quels sont les préférés des particuliers Bien sûr, les grandes valeurs sont plus connues. Euh, les mid-cap, euh, les grandes valeurs, d'abord, avant de devenir grandes, étaient des petites valeurs. Euh, les mid-cap, souvent, euh, sont sur des marchés de niche avec des potentiels de développement euh, importants. Euh, elles sont plus faciles, souvent, à appréhender parce que, précisément, euh, monométier. Et il euh, y a des amateurs de mid-cap. Il y a de nombreuses mid-cap, d'ailleurs, euh, sur le salon pour rencontrer les, les actionnaires. Donc, souvent monométier, comme vous disiez, donc on comprend mieux leur activité. Pour un particulier, c'est un avantage inéluctable. Par contre, on leur reproche souvent d'être ah. principalement franco-française et donc de ne pas capter tout le potentiel de hausse de, de, dans les marchés euh, émergents, par exemple, dans les marchés à fort potentiel de croissance. Oui, bien sûr, mais souvent, elles sont aussi sur des marchés innovants. Donc, euh, le potentiel euh, existe Malgré tout. Alors, dernière question, quelles sont vos perspectives Est-ce que les investisseurs vont revenir en masse sur les marchés bah Écoutez, euh, on l'espère, on n'est pas les seuls à l'espérer, euh, parce qu'on euh, oublie euh, trop souvent euh, de le dire, euh, l'investissement en bourse, c'est ce qui permet le financement de nos entreprises et donc de les, de les accompagner dans euh, euh, leur conquête et la, je dirais, la concurrence internationale. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, il faut aussi encourager euh, les Français à revenir sur les placements actions. Et euh, pour ça, il faut beaucoup de pédagogie parce que, je le rappelle, la bourse, ça s'apprend. Et Actionariat, c'est un salon où précisément euh, on apprend euh, aux investisseurs comment investir en bourse. Et puis, il faudrait que tout le monde encourage euh, un discours un peu plus euh, positif sur l'investissement en actions, au pouvoir public comme euh, intermédiaire financier et l'ensemble euh, de la place. Et puis que les investisseurs comprennent bien que c'est avec une vision long terme. Vincent, Absolument. merci. Donc, vous l'aurez compris, la bourse reste un placement intéressant et elle retrouve progressivement son attrait auprès des boursiers. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.